Hola, ¿qué tal amigos? Amigas, ¿cómo estáis? Feliz sábado. Parezco un notario hoy, ¿eh? Me he trasladado a un despacho, algo más serio. ¿Dónde queda esa, esa estética, ese setup YouTube que tengo? ¿eh? Con el color lila, el logo... Fijaros hoy, qué serio. Tampoco soy iniesta, ¿eh? es el color del foco que me hace algo más blanquito. Bien, hoy voy a hacer un vídeo que es más opinativo y, y reflexivo que no de análisis, si me lo permitís, uh, aprovechando que es fin de semana y que tampoco la actualidad está, está dando para, para tanto, eh, sobre uno de los temas que más me demandáis en los últimos meses y con razón, que es el archiconocido o la archiconocida operación Deluxe, ya sabéis, um, este presunto o esta presunta trama organizada de revelación de secretos en la que estarían implicadas uh, muchas partes, desde estamentos policiales o policías que a título personal eh, pasaban información a periodistas para que estas, uh, para que estos las difundieran en sus respectivos programas, lo que quiere decir es que presuntamente eh, los directores de los programas y de las productoras donde iban a parar esas informaciones también tenían conocimiento de ello. Digo presuntamente porque, como sabéis, desde hace unos meses es una macro operación que se está investigando y de hecho eh, de las pocas y últimas informaciones que tenemos son del mes de mayo cuando el juez decretó eh, seis meses más, que se prolongaban las investigaciones seis meses más a consecuencia de la cantidad de, de casos, vamos a decirlo eh, llanamente de la cantidad de, de personas o víctimas eh, que, la, que la acusación particular estaba aportando y que habrían sido presuntamente pues eso víctimas de esta de esta trama de acuerdo eh, la, el escenario lo conocéis todos bastante bien porque especialmente en los meses iniciales hemos hablado largo y tendido sobre ello el problema es que ha habido un coitus interruptus y cuando eso sucede, eh, insisto, eh, esto es en el terreno muy opinativo, no tengo información que así lo, lo acredite, cuando eso sucede, eh, mamá miedo, mamá tiembla. A priori, para la claridad de, de los hechos, para esclarecer los hechos y para que tengamos una fotografía mucho más uh, nítida de todo lo que ha sucedido, parece bueno que se amplíen unas diligencias, unas investigaciones para recabar, evidentemente, más, eh, más información, más pruebas, más indicios sobre, sobre los hechos. Es decir, a priori, no tiene por qué ser esta prórroga algo negativo. No lo tendría por qué ser. El problema es que cada vez eh, son menos las informaciones que trascienden públicamente, que tampoco tendría por qué ser un problema. De hecho, eh, eso debería ser así, los casos que están siendo investigados tendrían que tener un hermetismo eh, claro, pero estamos hablando de nuestro país, de España, donde la filtración está al orden del día. Y el hecho de que eh, en los últimos meses mmm, no solo no se hayan filtrado nuevas, nuevas informaciones, sino que para los que nos dedicamos a, al oficio ¿no? y, y tenemos que rascar fuentes e información y nos estamos encontrando con una opacidad, con un hermetismo extremo, a mí me da mucho que pensar, ¿no? Me da mucho que pensar porque um, realmente eh, consultando a determinadas estancias parece incluso que esta operación ni exista o sean los padres o sea Papá Noel o sea algo que al final nos hemos inventado los medios de comunicación cuando uh, evidentemente de concretarse estamos hablando de uno de los mayores escándalos de, que azota la prensa de, de este país y en este caso la prensa, la prensa del corazón y que tiene eh, en el centro de la diana las prácticas de una productora y de los programas que, que dependen de esa, de esa productora. Es decir, estamos hablando de casos eh, muy, 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 muy contundentes y de casos vergonzosos y de casos que yo creo que la opinión pública merece, merece tener esa información ¿no? y, y, y merece saber qué es, lo que ha, qué es lo que ha sucedido aquí. Esta falta de, de transparencia, incluso ese hermetismo, ¿no? esa falta de información um, que obtenemos los periodistas que constantemente estamos intentando actualizar el tema, a mí es algo que me preocupa porque al contrario de lo que algunos puedan pensar, yo creo que cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser eh, concretar responsabilidades, depurar responsabilidades en este caso y que 
eh, salga toda la mugre que hay ahí acumulada. Os recuerdo que esto eh, son prácticas no eh, actuales, es decir, no se están investigando casos del 2022 o 2021, sino que estamos hablando de un periodo muy largo de tiempo con unas prácticas que eh, habrían empezado supuestamente hace eh, más de 10 años. ¿Mm? Prácticas que, por otro lado, y esto es importante recordarlo, eh, han sido, han sido mm, deslizadas por algunos colaboradores en determinados programas importantes de la cadena. Que no nos pase por alto esa acusación de Belén Esteban directa al fotoperiodista Gustavo González, que como sabéis es un poquito el, bueno, el capitoste, al menos por ahora, de, de esta supuesta trama, que no nos pase por alto esa acusación de Belén Esteban en un sálvame, acusando a Gustavo González de que él tenía otro tipo de fuentes policiales. Es decir, es algo que hasta los propios colaboradores entraran o no entraran en ese juego, a mí me consta, al menos hasta donde yo sé, Belén Esteban no sería de esas personas, de esos colaboradores investigados, incluso los que no están siendo investigados son eh, prácticas que ya, eh, bueno, de alguna forma vapulearon públicamente en un plato de televisión. Es decir, no me vale a mí decir, no, es que hemos estado investigando y al final no hay nada concreto. Algo tiene que haber cuando incluso en los propios platos de televisión, en momentos de calentón, algún colaborador se ha ido de la lengua. Y que algo tiene que haber, está claro, porque son muchísimos los casos, estamos hablando de más de un centenar, eh, más de un centenar ya, empezamos con 20 eh, víctimas, es decir, 20 personas a las que se habría, o de, les, de las que se habría filtrado información, y eh, lo que sí que os puedo decir es que superamos ya el centenar ¿no? de, de esas víctimas. ¿Qué está sucediendo por el camino? Pues no lo sé, realmente no sé si estamos en una fase de buscar más más pruebas que no indicios, que ya sabéis que es distinto, o estamos en una fase de intentar blanquear y comprar, hablo supuestamente, a estas, a estas víctimas, a estas fuentes, para que no hablen, para que no deslicen más detalles y para que esto al final quede en una investigación que la sensación que yo tengo, insisto, y esto es una sensación personal y creo que lo compartí con vosotros en un directo, por desgracia, es que finalmente va a quedar en mucho menos de lo que nos imaginamos. Mucho menos de lo que nos imaginamos. Tal como están sucediéndose las cosas, pienso que van a buscar un, un cabeza de turco de manera clara, de hecho ya sabéis el nombre, lo he dicho antes, que quizás es la persona que queda más expuesta en esta trama por los indicios y pruebas que se han, uh, que se han detectado, Uh, información incluso que como os pude yo informar aquí en exclusiva eh, por algunos casos que habíamos seguido se habían sacado del propio ordenador del foto del fotoperiodista y yo creo que estamos más cerca de, de cerrar el, el caso de una forma discreta y eh, señalando una un cabeza de turco en este caso uh, que de hacer una bueno, una investigación y una persecución judicial mucho más intensa que es lo que merece, que es lo que merece esta operación de Lux. Es una sensación, pero yo, tal y como se están sucediendo los acontecimientos, por ejemplo, el cambio de directores de Sálvame, que no fue tal. Acordaros que David Baideperas, Alberto Díaz, algunos de los directores de Sálvame que están siendo también investigados, igual que los directores de la fábrica de la tele, fueron... <coughs> no diré despedidos, pero que sí que se anunció su marcha en un contexto muy cercano a todo el tema de, de la operación de la operación deluxe, algo que nos hacía presagiar o pensar que lo que se estaba haciendo era blindando o que se estaba mmm, tomando medidas cautelares para evitar que fuera más. Mi decepción fue, como sabéis, porque saco el tema cada vez que puedo, ver uh, como semanas pocas, pocas, muy pocas, pero semanas más tarde, estos señores volvían a su puesto de trabajo en un nuevo insulto eh, a la audiencia del programa, porque volvían con nocturnidad y alevosía. Ya sabéis que yo hablo de cacofonías, porque eh, sin saberlo escuchábamos su voz, ¿no? Y éramos muchos los que nos preguntábamos, nos preguntábamos, pero a ver, 
Tal persona se está refiriendo a David y se está escuchando a David Bay de Peras gritar. Este señor no había dejado sálvame, ¿qué hace ahí? No? Y cuando lo denunciamos, curiosamente, al cabo de unos días, ya ni se escondían y volvieron a ser visibles los directores de, de Sálvame. Cuando digo visibles es aparecer en pantalla. ¿no? A mí estas cosas me generan mucha inquietud, voy a, voy a usar esta palabra más suave por no, por no utilizar otra, me generan mucha inquietud porque la pregunta que se hace uno es ¿a qué estáis jugando? ¿No? ¿A qué, qué, ¿Qué puñetas uh, no solo nos estáis tomando el pelo, sino que además os creéis con la suficiente fuerza e impunidad como para tomarnos el pelo a todos, ¿no? Exige una comunicación, al menos oficial, de cara a los medios de comunicación y de cara a la propia audiencia, si es que realmente respetáis a vuestra audiencia, como decís, aunque una cosa es lo que decís y otra cosa es la que hacéis, el hecho de saber qué ha pasado con estos señores y por qué un día se dice que abandonan un programa siendo directores y otro día aparecen, pero aparecen por la puerta de detrás. No aparecen. Eh, de forma transparente y dando las pertinentes explicaciones. A mí todo esto me genera un run run, me genera una inquietud. El hecho de que, por ejemplo, Gustavo González ya no aparezca eh, entre los colaboradores de Sálvame, o al menos hace muchos días que no va a plató, pero tampoco se habla de él, eh, y que hagan, ¿no? hagan ver que nada ha pasado, a mí me lleva a pensar, y yo os digo de todo corazón que ojalá me esté equivocando, ¿eh? estamos a 20 y algo de agosto, no lo sé, 27, creo que es, eh, es igual, finales de agosto, eh, quizás hay gente que pueda pensar que me estoy precipitando y, y a lo mejor llega noviembre, que es cuando yo eh, he visto que finalizan esos seis meses eh, que se han dado de margen para seguir investigando, llega noviembre y me tengo que tragar este vídeo y estas palabras. Pero la sensación que yo tengo es que, desgraciadamente, esto va a terminar en muy poca cosa, iba a decir en nada, en nada comparado con lo que nos podemos imaginar que, que hay detrás de este escándalo, en muy poca cosa, y que de penalizar a alguien se va a buscar el castigo individual, que es mucho más sencillo, no sé si con algunas compensaciones privadas, por ser cabeza de turco, ya sabéis cómo funciona la televisión, mira, ahora te tienes que sacrificar para nosotros, pero no te preocupes que en dos o tres años estás aquí, allí o ahí, con una docuserie, con un programa, con, siendo colaborador estrella en un reality, esto funciona así, y eh, esto también es lo que me hace pensar que eh, no tengo pruebas, evidentemente, evidentemente, y es una suposición, que quede claro, pero que eh, estén intentando desde la oscuridad, desde las clavagueras, que digo yo, uh, blanquear la imagen de determinados personajes que hayan podido ser investigados e incluso ofreciéndoles pactos o ofreciéndoles, eh, bueno, pues lo que pueden dar ellos, al final son uh, exposición televisiva y participación en programas que se traduce, como sabéis, en buenos ingresos económicos. Yo el miedo que tengo es ese, y al final, eh, claro, porque una cosa es tener muchos indicios, una cosa es recabar eh, muchos indicios y otra, demostrar, demostrar realmente que, eh, por ejemplo, los directores de una productora eran conocedores de esas prácticas y no solo eran conocedores, sino que las validaban, ¿no? Eh, una cosa es poder deducirlo y por las indicios, los indicios o pruebas que uno pueda tener, pensarlo y otra cosa es demostrarlo. Entonces... Yo creo que cuanto más um, se dilata en el tiempo este tipo de, de, de supuestos delitos, más confusión se crea, uh, más poca transparencia hay y tenemos ejemplos muy recientes de casos uh, que afectan a determinados personajes públicos que en su momento se ha hablado mucho y que ha saltado mucha información, pero a medida que pasan los días... Uh, se llega a un tipo de primero calma tensa, luego calma, y uh, un día nos encontramos en un periódico, una columnita pequeña, un breve, diciendo tal persona tendrá que pagar una multa por esto y ha quedado absuelta, ¿no? Que dices, vamos a ver, estamos hablando de una macro operación, no me refiero ahora solo al deluxe, sino seguro que os vienen a la cabeza muchos ejemplos, de una macro operación, un delito gravísimo de posesión de sustancias ilícitas, de tráfico de no sé qué, de... sabéis que hay muchos ejemplos, y luego termina todo en, mmm, o tendrá que pagar una indemnización, un no sé qué, una multa, trabajos sociales, 
y piensas, ¿qué ha sucedido durante todo este tiempo? ¿no? ¿Qué ha sucedido durante todo este tiempo para que haya bajado el soufflé de esta forma? Así que a mí eh, la última carta, en el caso de que nos encontremos en este escenario, que a mí pienso que, que, nos, puede, que nos puede quedar como espectadores, ¿no? porque muchos me preguntáis, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Porque uno se siente impotente, ¿no? Pa parece que aquí nunca suceda nada. Yo creo que la carta que puede hacer eh, que la partida cambie es la carta de la presión de la opinión pública. Al final hay muchos hechos que terminan bueno, mmm, derritiéndose con el paso de los meses de una forma más o menos buscada y por mmm, supuestas prácticas que pueden haber detrás. Estamos hablando de poderoso caballero don dinero, ¿no? Ya sabéis que donde hay dinero eh, es, mucho más, eh, es mucho más fácil silenciar determinadas cosas. Y al final la única... El único ítem o la única carta que socialmente nos queda por jugar para evitar que eso suceda es el de la presión de la opinión pública. Está claro que esto se puede hacer en un contexto en el que no hay quejas o apenas son quejas muy aisladas. Cuando es toda una opinión pública, toda una sociedad la que está demandando eh, respuestas, investigaciones que sean claras, eh, resultados, es mucho más difícil mmm, esconderse. Hay veces que parece que la sociedad esté más preocupada de si en el último partido eh, se ha señalado un penalti eh, riguroso o no sobre un determinado equipo que preocuparse de determinadas causas sociales. ¿no? Ese, ese, ese pan y circo ¿no? que arrastramos desde hace tantos siglos y que parece cada vez más vigente ¿no? donde eh, los debates más acalorados están en torno pues, a eso, a si eh, la música de Rosalía es mejor o es peor, o si hay penalti eh, a favor del Barça o en contra o del Real Madrid, y en cambio hay debates que tendrían que suscitar, ya no solo diálogos acalorados en las cafeterías, sino, sino manifestaciones y concentraciones en las calles pidiendo respeto por el espectador, pidiendo en este caso que se respeten las prácticas periodísticas, las prácticas de los programas y que si no se ha hecho, se quieren depurar responsabilidades y queremos, y queremos que de alguna forma la justicia haga su trabajo y hacer su trabajo es eh, perseguir todas estas prácticas. No es, no es much, ni muchísimo menos una crítica a la, a la justicia, que también, que también en algunos casos pienso que, que los casos se dilatan excesivamente en el tiempo e intervienen factores externos que pervierten todos, todas las, uh, todos los casos, sino eh, a veces una crítica a la propia pasividad social eh, ante determinados temas importantes que nos, que nos rodean y a los que habría que tener una actitud mucho más beligerante. ¿eh? Tendríamos, que, eh, teníamos, tendríamos que tener una actitud de... No, no, es que no vamos a pasar ni una. ¿Eh? Es que queremos saber si esto es así, quién está implicado, qué colaboradores se han aprovechado, con el beniplácito de qué personas, de qué directivos, quién lo sabía, quién lo sabía, y toda esta información creo que debería salir por el bien de todos, de nuestra sociedad, de nuestra televisión, del espectador, de la protección del medio, de todos. Así que... Eh, bueno, me ha parecido pertinente hacer este vídeo cuando todavía quedan tres meses de investigaciones en esa operación de Lux para intentar remover algo de conciencias a nivel de todos los sectores que están implicados e eh, intentar que este pronóstico que tengo ahora mismo en la patata caliente, esta, este run run que tengo, esta preocupación que tengo, sea solo eso, una preocupación, una precipitación en el comentario de un vídeo y no sea la realidad. Porque como termine el año 2022 sin ningún dato más sobre la mesa, ningún avance más en estas investigaciones y el silencio que está imperando en las últimas semanas, ya os digo yo que eh, o nos echamos a la calle o hacemos una recogida uh, de firmas o esto va a quedar absolutamente en nada. Como mucho con el amigo de Barrio Sésamo de la Ranita, eh, pagando una multa económica grande, eh, a la que, por cierto, ya parece estar acostumbrado, porque, eh, sin ir más lejos, tenemos el caso 
de las fotos de Marilo Montero, que todavía se está eh, persiguiendo judicialmente y es uno de los antecedentes, el antecedente eh, más grave en este sentido de una práctica de, de paparazzi, no está solo Gustavo, también estaba Diego Raval, eh, y que también queremos saber cómo termina. Es decir, al final, eh, lo que no puede ser esto es un coitus interruptus constante. Nos gusta saber cómo empiezan las cosas, nos gusta saber por qué han empezado las cosas, nos gusta saber qué gente está metida en el saco, pero también nos gusta saber, y es lo más importante, cómo termina todo esto porque al final, si no, no sirve absolutamente de nada, absolutamente de nada, eh, hacer estos debatos, debates públicos um, intensos durante una semana, dos, un mes, para que luego caigamos en un silencio sepulcral. Las últimas prácticas de Sálvame, evidentemente, no me hacen ser mucho más optimista, están choteando una vez más al espectador, ya os lo dije el otro día, con el vídeo de Rafa, con el tema, con la polémica, la supuesta polémica de Rafa Mora, y digo supuesta porque es un es un bodevil. Sabéis que Rafa Mora no está en la, corda, en la cuerda floja, sabéis que Miguel Frigenti no está en la cuerda floja, además os reís vosotros mismos y el pasado viernes traéis a, a personas de su entorno diciendo a ver si se van a quedar ellas con la silla, que son el hermano de Frigente y un amigo de, de Rafa Mora, es decir, ya os hace gracia, a Rafa Mora le premiáis, porque al final es un premio con un polígrafo de lux, porque esto es más dinerito, y constantemente os estás riendo de la audiencia y de la gente. Es decir, hay una serie de personas que os están diciendo, con más o menos razón, porque si ponemos el foco de atención en Rafa Mora, lo tendríamos que poner en otros colaboradores, pero en fin, con más o menos eh, razón, están poniendo el foco a través de redes sociales sobre la determinada conducta de un personaje, vosotros no solo cogéis el guante, sino que decís, claro, es que tenemos que escuchar a la audiencia, claro, es que estamos muy preocupados, claro, es que ha habido una, una reunión con la cúpula de dirección, es que hay que reconducir esto, ¿y cómo lo reconducís? Dándole más programas que nunca al señor Rafa Mora durante una semana y premiándole con un poli deluxe. Si después de esto alguien cree que yo debo, debo ser optimista con la operación de Lux, eh, me vais a tener que convencer con argumentos más contundentes, porque a día de hoy, amigos y amigas, veo un panorama eh, bastante, bastante desolador y pesimista. Desolador y pesimista. La única vía, y me reitero porque para mí es importante, que nos queda es la de la presión de la opinión pública. Tú decides. ¿Quieres que esto pase desapercibido y que nunca más se supo, o quieres que se depuren responsabilidades que trasciendan públicamente y que los responsables, directos e indirectos, de estas prácticas, de estas supuestas prácticas, paguen por ello. Yo creo que todos estamos en el segundo grupo, así que, amigos y amigas, de nosotros depende, ¿vale? No digo que sea hoy, es fin de semana, disfrutarlo, pasadlo muy bien, y ni esta se va... Os dejo eh, que tengo que firmar unos papeles en esta notaría. Uh, espero que no se escuchen los gritos de Amador, uh, ahórcate, eh, o de no tienes vergüenza ninguna. Y nada, ya sabéis que eh, si no estáis suscritos, a mí eh, no solo me hace ilusión, sino que me ayuda mucho a aumentar uh, el número de suscriptores, que le deis likes a los vídeos si os gustan, y que además, eh, bueno, os activéis las campanillas pertinentes para estar al día de los contenidos que vamos subiendo, que ya veis que llevamos eh, un maratón desde el pasado 8 de agosto, estuve 10, 12 días de vacaciones, pero llevamos un maratón que no os podéis quejar, ¿eh? Hay mucha gente que me dice, tengo 3, 4 vídeos pendientes, pues venga, 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 date, date prisa porque a lo mejor mañana te cae otro. <risa> y haremos un directo a principios de esta semana y os voy a anunciar Uh, el día y, y la hora, seguramente este, este será nocturno, ¿vale? Para ir uh, alternando y nada, como siempre os digo, es un placer estar un ratito con vosotros, en este caso 24, 25 minutitos, que son, ¿eh? Que son, porque la gente dice, es que lo, 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 estás, lo tienes preparado, hay mucha gente que... que con, pero no lo entiendo porque no lo lees, no, no lo leo, si es que no tengo nada, o sea, es decir, eh, eh, tengo cuatro frases y hay días que estoy mejor. Hay días que estoy peor, pero a partir de esas cuatro frases desarrollo. 
Venga, un besito, un besito enorme para, para ellas, un besito también enorme para ellos, venga, no vamos a discriminar, eh, pasadlo bien este fin de semana y yo pues eh, creo que hoy uh, tengo ganas de fuego, hoy tengo ganas de fuego, de mucho fuego. ¿Qué tipo de fuego? Pues los que me seguís en Instagram y si no podéis hacerlo, seguidme en Instagram, a lo mejor salís de dudas en unas horitas. ¡Mua! Pasadlo bien, majos, adeus y au, adeu, adeu.